Ungur maður sem var frelsi sviftur og pyntaður með hryllilegum hætti í janúar segist það að vera nálægt því að deyja. Árásinni byrtingar myndi aukinnar hörku í undirheimum þar sem oxycontin tröll ríður fíknefna markaðinum. Dauður smáhundur fannst á vettvangi morsin sem framið var í bátavogi Reykjavíkum þar síðustu helgi. Maðurinn sem lést var með áverka á hálsi og víðar. Kona sem er grunuð í málinu situr enn í gæsluverðaldi. Flest bendir til þess að Sælabanki tilkynni um 15. stýrivaksta hækkunina í röð í fyrramálið. Sérfræðingur telur að þar með sér topnum náð. Tugir grænlenskra kvenna krefja danska ríkið um skaðabætur fyrir að hafa komið getnaðavarnaleikinu fyrir í legið þeirra án samþykkis. Konur eru kvartar til að leggja niður öll störf launið sem ólaunið á kvennafrýti en 24. oktober. Störf kvenna eru enn vannmettin og ofbeldi gegn konum allt og algengt, segja skipurakindur. Komið þið sæl, ópjó íðar á borði oxycontin, flæða inn í landið segir sérfræðingur hjá lögreglun á höfuborgarsæðinu. Maður sem var frelsi sviftur og pyntaður í janúar segir að gerendurnir hafi ætlað að kúa út úr sér fjö til þess að geta keift kókain og oxycontin. Og það er rétt að vekja aðtekla á því að í þessari frétt eru myndir sem einhverjum kunna að þykja óþægilegar. Oxycontin, sem er mjög sterkt verkjalif, hefur tröll riðið íslenska fíknefnamarkaðnum á undanförnum misserum. Lögreglan hefur aldrei lagt halda á jafnmarkar oxycontin töflur og í fyrra. Það er gríðarlegt mál sem er hérna á landi. Þetta alveg bara flæðir inn í landið. Í kveik í kvöld verður tveimur mönnum fyllt eftir sem eiga það sameinlegt að hafa báðir átt við alvarlega ópjóið að fíknað stríða. Annar þeirra, Davíð Þór Jónsson, er á götunu í Reykjavík og notar staði á borðið bílastaðahús til þess að nota fíknefni en það er ekkert neyslurími til staðar. Finnst það óþægilega spreytandi frá fólk. Hinn maðurinn, Garibaldi Ívarsson, á langarandi neyslu að baki. Í janúar var honum rænt og hann pyntaður klukkutímum saman í þessu húsi við Vatnagarða. Síðan komið þér og fundum mig og þá byrjaði að blæða það mikið og það ég var bara nöruðið dauður. Garibaldi segir að mennirnir hafi ætlað að kúa út úr honum fjö. Ég vantaði pening fyrir kíló að kóka henni og tíuðust oxybilum. Nánar verður fjallað um grimman heim fíknefnana í kveik sem er á dagskrá klukkan 20.05 í kvöld. Maður á sextusaldri sem fannst látin í heimahúsi í Bátavogi í Austurborg Reykjavíkur og Laugatarskvöldið fyrir einni og hálfri viku var mistur. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmarsson hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Kona á fertusaldri var handtekin vegna málsins, hún hefur setið í gæsluverhaldi síðan og er grunuð um að hafa banað manninum. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var maðurinn með áverka á hálsi og á kynnfærum. Ævar Pálmi vildi ekki tjá sig um það við fréttastofum. Hann staðfestir hins vegar að dauður smáhundur hafi fundist í búðinni og til rannsókna sé hvort og þá hvernig það tengist málinu. Búst er við að peningastefnu nefnd Sæðalabanka Íslands ákveði enn og aftur að hækka stýrivexti. Ákveði nefndarinnar verður kunngjörð í fyrramálið en stýrivextir eru nú 9,25 prósent. Sérfræðingar á markaði eru flestir á því að hækkunin verði á bilinu 0,25 til 0,5 prósentustig. Reynist það rétt verður það 15. stýrivaksta hækkunin í röð. Já, Magnús Geir Eyjólfsson, já, hvers vegna eru allir svona sannfærður um það að peningastefna nefndin muni hækka í enneskiptið? Það voru nú flestir sem vonuðust til að Sælabankinn hefði nú sagt til síðasta í lok ágúst. Það eru ímis jákvæði tekbúin að vera lofti, fyrri hækkanir hafa náð að tempra fastegningamarkaðinnar algjörlega. Það er að draga á reikkanislu, en svo kom seftibeng mælingin og sem sýndi að verðbólgan er aftur á upplið. Og svo hafa verðbólgavættingar á skuldabreða markaði verið þráláttar en Sælabankin hefði kosið. En eru einhver rök sem mæla með því til þæmis að hækka vextina ekki? Já, Gunnar Jakobsson var að Sælabankastöði benti á það á síðasta fundi nefndarinnar þegar ákveði var að hækka stýrivextu 0,5 prósentu stig að áhrif fyrri hækkana væru ekki öllu komið fram. Þannig að hann vildi fá minni hækkun. Þá voru þrýr mánuður á milli hækkana, nú eru einungi sex vikur Þannig að þau rök hljóta enn þá að eiga við. Ég hitti Valdimar Ármann sem er fórstöðumaður eignarstýringar hjá Artika Fænans í dag. Hann spáði 0,25% stiga hækkun og hann komið mitt inn á þetta atriði. 
og það er alveg komin tími á það líka að seðlabankinn leifi vaxtahækkunum að býta á hagkerfið og það tekur tíma fyrir vaxtahækkanir að seytla út í hagkerfið og fjármögnuna kjör fyrirtæki á heimila og núna næstu mánuði gerir maður ráð fyrir því að sjá verðskrár og, og, og lánakjör bara hækka jant og þjætt og uh, þrótt þó að seðlabankin hafi kannski sjálfur toppa sitt vaksta ekkunaferli núna á, á morgun. En Magnus Geir, við sögðum frá því í fréttum í gæra kaupanþur þið dregið saman um 6,1 prósent á öðrum ásjörðungi miðað við saman tímabili fyrra en nú er hagstofan búin að senda frá sér leiðritingu. Já, það kom yfirlýsing frá hagstofan nú síti þar sem kom fram að hafi verið skekkjur í tölunum. Samdráttinni var raun að vera 5,2 prósent en ekki 6,1 prósent. Og skýringuna er að finna í tölum ásins í fyrra. Í gær sagði hagstofan að kaupmáttur í allt árið í fyrra hafi aukið sem 2,4 prósent þegar hann drost í raun og verið saman um 0,1 prósent. Mm -hmm. Og þess vegna er munurinn á milli ára aðeins minn en mm -hmm. talið var. En kannski að við ferum aftur á aðgakvart morgundeginum. Eru fordæmi fyrir 15 stýrivaksta hækkunum í röð? Við erum oft alls að gleyma og það er ekkert svo ykja langt síðan. Í aðdraganda og í kringu bankarhunnið þá voru vextir hækkaðir 20 sinnum, fóru mest í 18%. 2009 hófst vaxtalækkunum ferli sem stóð yfir 2 ár og þá voru vextir lækkaðir 16 sinnum. En þannig að mér sýnir svona öllu að það sé engin meta fara að falla í þessar lótu. Ég gerði ráð fyrir því að hann væri búin að toppa á, á síðasta vaxtaðkvörunar fundi en uh, þróunin hefur líklega ekki verið honum alveg hagfæld en uh, bind mikla vonir til þess að uh, þetta verði síðasta vaxtahækkurinn í bili uh, á morgun. En svona rétt í lokir Magnus Geir, hvenær verður ákvörðun nefndarann var kynnt? Seðlabankin sendi frá sér yfirlýsingu um ákvörðunina klukkan hálf níu fyrir málið. Klukkusund síðar gera seðlabankastjóri og vara seðlabankastjóri grein fyrir ákvörðunin og rökstiða hana. Við fylgist á sjálfsögum við því á öllum okkar meðlum. Takk fyrir þetta Magnus Geir, þú stendur vaktin á fylgist með þessu fyrir okkur. Og við snúum okkur þá að öðru. Dómsmálaráðra ætlar að herða útlendingalöggjöfina enn frekar meðan annars þrengið að rétti hælisleitenda til að fá aðstöð talsmanna. Helmingi fleiri hafa dregið umsókn sína til baka þar sem aður ári en allt árið í þeirra. Ráðherra hefur byrgt í samráðskátt stjórnvalda á formum breytingu á útlendingalögum þar sem einkum eru laðar til þrennskonar breytingar. Í fyrsta lagi er lagt til að fella niður ákvæði sem heimilar stjórnvöldum að veita fólki dvalalefi hér landi að mannvaraðstæðum. Af þeirri einu ástæðu að umsækjandinn hafi ekki fengið niðurstöðu máli sínu innan lögbundina tímamarka. Framkemur í greinargerð að Ísland sé eina Norðurlandaþjóðin sem veiti dvalalefi á þeim grunni. Í öðru lagi er lagt til að útlendingastofnun sé heimilt að afgreiða mál án þess að umsækjanda hafi verið skipaður í talsmaður. Hingar til hafa þeir sem óska eftir alþjóðlegri vend átt rétt á talsmanni frá upphafi en með breytingunni ættu þeir ekki þann fortagslausa rétt fyrir en þegar og ef þeir færu lengra með niðurstöðu mála sína, í mist fyrir kærunend útlendingamála eða dómstóla. Í þreðalegi fá umsækjendur ekki bráðabyrðar dvalalifi eftir endanlega sinjun á umsókn um alþjóðlega vend. Markmiðum með breytingunum er að flýta afgreyslum mála þeirra sem raunverulega eiga rétt á vend. Í drögunum segir að verði frumvarpið að lögum sem gert ráð fyrir jákvæðum áhrifum á fjárhag ríkisós. Samkvæmt upplýsingum frá útlendingastofnun hefur þeim fjölga sem óska eftir aðstöðu brottverf á Íslandi um 360 ár en þeir voru 60 í fyrra. 50 hafa fengið vernd í ár en 500 umsóknum hefur verið semjað. Sökum anna gat dómsmálaráðara ekki gefið kost á viðtali í dag. 14 ára drengur var handtekin í Bangkok í Tælandi í dag grunaður um skot árás í verslunarmiðstöð í Miðborginni. Tveir byðu bana í árásinu og fimm særðust. Fjöldi fólks ímist forðaði sér út á hlaupum með að faldi sig inn í verslunum. Vitað er að árásarmaðurinn gengur í skólan álagt vettvangi glæpsins. Verslunarmiðstöðin Sian Paragon er eitt vinsalast í staðurinn í landinu, bæði meðal heimamanna og ferðalanga og þar er alla jafna mannmart. Skot árásir sem þessar eru ekki tíðar í Tælandi. So what happened was that we, um, there was just gunshot after gunshot. I heard about five shots firing and uh, everybody was just running and running helter skelter all over the place. Not sure, I was outside of the mall, but suddenly a lot of people just run away. And I thought because of this raining and then some Thai people told me we should run away. And I 
asked why, and they, they said because there's some terrorism. Fimm flokka þyrfti til að mynda ríkistjórn án samfylkingarinnar miða við niðurstöður í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin nýtur 30% fylgis samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups sem sagt að frá í tíu fréttum í gær. Sjálfstæðisflokkurinn er með rúmlega 20% fylgi. Aðrir stjórnmálaflokkar eru með minna en 10% fylgi. Stuðningur við ríkistjórnina nemur 35%, 19% stegu minna en í síðustu alþingiskosningum. Ef litið er á heildarfjölda þingmanna, ef niðurstöður könnunarinnar væru úrslit alþingiskosninga, þá fengi samfylkingin 22 þingmenn, sjálfstæðisflokkurinn 14, píratar 6 og framsóknarflokkurinn viðreist og miðflokkurinn fengju 5 þingmenn hver og flokkur fólksins og vafki fengju 3 þingmenn hvor. Ríkistjórnin er nú með 38 þingmenn en samkvæmt könnuninni með 22 þingmenn. Einni möguleikin á tvekja flokkastjórn væri samfylking og sjálfstæðisflokkur með 36 þingmenn. Ekki erði mögulegt að mynda þrekja flokkastjórn án samfylkingarinnar, líka væri ómögulegt að mynda fjóra flokka meiri hluta á þingi án samfylkingarinnar. Svarendur í könnuninni koma úr 11.000 manna úrtaki við þorfa hóp skallúps. Svarhlutfall var 48,5% og við mörg á fylgi flokka 0,6-1,4%. Kenningarfundur á vegum vegagerðarinnar og Reykjavíkuborgar stendur nú yfir í Klebergsskóla. Þar er matsáætlun vegna umhverfisáhrifa sundabrautar og fyrirhugaðar aðalskipulagsbreytingar kynnt fyrir íbúum. Fulltrúar eflum, vegagerðarinnar og Reykjavíkuborgar eru á fundinum. Áætlaði framkvæmdatími er árin 2026 til 2031 en til stendur að bjóða framkvæmdina út sem samvinnuverkefni. Nú, Valur Grettisson, fréttamaður okkar, er á fundinum. Já, hvað hefur helst komið fram, Valur? Þetta var vægarsatt líflugu fundur. Við erum hérna í Klebergsskóla á Kjalanesi. Þetta var fróðlegt, sannarlega, og það hefur komið ljós að hér er aðalega um tvo kosti að velja. Það er göng eða auðvitað bara brú, það er sundabrautin fræga. Með mér er Helga Jóna Jónsdóttir, Jónas Dóttir fyrirgjöðum, hún er verkanarstjóri hjá vegagerðinni. Segðu okkur kannski aðeins hvert markmið þessara kynningafunda er og hvar fólk getur kannski sótt á næst? Já, þessi kynningafundir eru liður í samræðs- og kynningafundferli vegna matsáætlunar og aðalskipulagsvinnu í tengslunum Sundabraut. Á fundunum förum við bara yfir framkvæmdina sjálfa og þá valkosti sem við erum með til skoðunar kynnum áherslur í umhverfismati og á fundunum í Reykjavík er kynnir skipulagið í Reykjavík aðalskipulagsbreytingar eða vinnum við aðalskipulagsbreytingar. Við verðum sérst með fundi í hverfum Reykjavíkur, á morgun verðum við í Laugardannum og á fimmtudaginn í Gráaði. Þetta er ofbúslega stór framkvæmd auðvitað og þarna er svolítið um að velja hvort þegar að vera brú eða göng og svo framvegis. Hefur almenningur eitthvað um þetta að segja? Já, valkostinir sem eru til skoðunar eru sem sagt fyrst og fremst við þverum klepsvíkur, það er að segja frá sæbraut og yfir á Guðvinnes. Þar erum við að skoða hvort við eigum að þvera með brú eða jargöngum. Þetta Kynningar og samráðsferli er bara tækifæri fyrir íbúa og hagsmunaðila og aðra áhugasama til að kynna sér hvað við erum að gera og vinnuna framundan og koma sínum aðtugasendum, ábendingum og umsögnum og framfæri og það er í raunni gert í gegnum skiplastofnun og skiplastofnun á heimasíðu skiplastofnunar er allar uppsingar um þetta. Takk fyrir það, þá veitum við það, þið getið farið að heima síðu skipalástofnunar og það getið fundið frekar upplýsingar og yfir til þín Jóhanna. Takk fyrir þetta Valur Grettisson og við förum þá aftur til útlanda. Dönsk stjórtvöld myndu aldrei koma svona fram við danskar konur segir ein þeirra grænlensku kvenna sem hafa stemt danska ríkinu fyrir að koma getnaði varðan ekki fyrir í líkama þeirra. Aðgerðina voru hluti af herferð til að hægja á fólksfjölgun. Naja Líberð er ein 67 kvenna á Grænlandi sem hafa krafið danska ríkið um skaðabætur fyrir að hafa sett í þar getnaðarvarna líkju á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Hún var aðeins 13 ára. En náttu mig ekko gafugut, mig gafugut, alltaf líka sjúsugut. Hún segir að tilfinningin hafi verið eins og að vera með hníf inni í líkamannum. Líkjan var stærri í þá daga 
og var sett í stúlkurnar þráttur er að vera gerð fyrir konur sem höfðu fætt börn. Gælluna ánni viðs ja gælllu damali ánni við mílar. Aðgerð danska stjórnvalda var kölluð líkju herferðin og náði til 4500 kvenna um helmings kvenna og barneknar aldri í mörgum tilfellum án samþykkis kvennana. Markmiðið var að hægja á fólksfjölgun á Grænlandi og dæmi eru um að konurnar hafi ekki komist að þessu fyrir en löngu síðar þegar þær fóru til kvensjúdómalæknis. Konurnar ávörpuðu fórsætisrá þeirra Dana þegar hún heimsótti Grænland í vor. Og ég hefði virkelig brug fyrir að fá kontakt eða fá reaktion fyrir regering, í sér fyrir dæg statsminister Mette Frederiksen. Danska þingið skipaði rannsóknar nefnd um líkjuherfyrðina í vor og er búist við nýðurstöðu 2025. Lögmaður kvennana segir danska ríkið hafa brotið gegn ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu er varðar mismunun, pyntingu og rétt til fjölskyldu og engalífs. Búist er við að fleiri konur krefji dönsk stjórnvöld um skaðabætur. Rektorar háskólans á Akurir og háskólans á Bifröst auk háskólar á þeirra undirrituð í dag vilja yfir lýsing um sameningu eða auki samstarfskólana tekja. Ef af sameningu verður telst sameningur háskólis á næst stærsti í landinum. Háskólar á þeirra vonar að sameningu eða samstarf auki náms framboð bæði í stað og fjarnámi á landsviðinni. Ráð þeirra hefur lagt áherslu á að auka gæði háskólanáms meðar annars með því að fækka háskólastofnunum. Vilja yfir lýsing sínu viðleitni begja skóla til að bæta gæði háskólanáms. Rektorar eru báðir bjartsýnir fyrir komandi tímum og auknum tengslum skólana. Við viljum halda áfram að byggja okkur upp. Við viljum halda áfram að þróa námið okkar. Við viljum auka rannsóknarvirkni, við viljum byggja upp ákveðna innviði og við viljum sækja fram á þeim sviðum sem við erum sterk í en viljum vera ennþá betri. Og við erum bara að hérna áhugasum að sjá hvort þetta samtal og þessi vinna með byfröst geti hjálpa okkur að ná þeim árangri. Háskólun og byfröst gekk á fund Háskólun og Akureyri vegna þess að nú erum við með heilbrigðan fjárhag, við erum stöndum mjög vel í gæðamálum, við erum með ánægt starfsfólk og fyrst og fremst ánægða nefendur. Við trúum hins vegar að Íslenskir háskóla séu betur settir, séu þeir færri, þannig eru þeir öflugri í erlendur rannsóknarsamstarfi og öflugri í að stunda eins konar áhættustýringu á námsgreinum. Konur og kvár sem geta eru kvött til að leggja niður öll störf á kvennafrýta í 24. oktober. Verkvallið fælst líka í ólaunuðum störfum sem stundum eru kvöldið önnur og þriðja vaktin. Nú eru 48 ár síðan konur lögðu niður störf og hópuðust saman á lækjartorgi og víðar til að berjast fyrir réttindum kvenna. Þáttakan var geysi mikil og vakti verkvallið heimsatikli. Kvenna frídagsins hefur verið minnst síðan en í ára að gera meira úr en vanalega. Fulltrúar á fjórðatug samtaka kvenna, hinsegin fólks og launafólks kynntu í dag á forminum heilstags verkvall. Útifundur verður á lækjartorgi og víðar. Við vitum að ennþá í dag eru svona hefbundin kvenna störf ekki metin að verðleikum. Kynbundin ofbildi er útbreitt og þetta eru svona þeimur í ár. Vanda mikið upp á? Það sem er megin kröfurnar er að ábyldi sé útrýmt og sem er leiða sér leiðrétt vanmatt á kvennastörfum og við sjáum það að það eru í kringum 40% kvenna sem hafa orðið fyrir ábyldi á lífsleiðinni. Þetta er eins og faraldur og það verður að grípa til stórtækra aðgerða og sem er leiðis vitum við að megin ástæðan fyrir launamunni kynjana er vegna vanmatts á svokvöldlegum kvennastéttum. Hvað áttu við með ólaunu störf? Hvað er þar verið að höfða til? Þá er þetta fyrst og fremst að vera að horfa til þess að við köllum aðra eða þriðja vaktin að það er að segja að vera að sinna bönnum og heimilisverkum og þriðja vaktin er svona að skipulegja þetta allt saman eða jafnvel barnamæli eða hver tekur með þessar íþróttaföt og svo framvegis og hugsunni er þá að kallar taki við þessar ábyrð á þessum degi. Það er mikilvægt að sína samstöðu að því það snertir okkur öll sama hvar við erum í samfélaginu. Aldrei er bara að tala, segir 104 ára kona sem fór í fallífastökk í bandaríkjunum við vikunni. Hún vonast til að komast í heimsmyndabók Guinness sem heimsins elsti fallífastökk væri. Dorothy Hofner skildi göngugrindina eftir á jörðu niðri þegar hún fór um borð í flugvelina fyrir stökkið í Illinois á sunnudag. 
Hún er engin nýgræðingur og fór sitt fyrsta fallífastökk þegar hún var 100 ára. Stokkið var úr 13.500 feta hæð sem er um 4.100 metrar. Þessi mynd var tekin á leifinni til jarðar sem tók 7 mínútur. It was wonderful. It was a nice, peaceful, and I had to, had to keep myself awake so I could see the, see the scenery. Hofner verður 105 ára í desember og vonast til þess að komast í heimsmetabók Guinness sem elsti fallífastökkvari heims. Sem stendur er metið skráð á 103 ára fallífastökkvara frá Svíþjóð. Já, já, þetta var vel gerst Bergsteinn. Hvað ætlar þú að þú er að bjóða upp á í kastlösi kvöldsins? Við ætlum að fjalla um stýrivexti sem fara líklega ekki alveg jafn pratt niður og þessi ágæta kona sem við horfum á rétt áðan. Uh, við ætlum að halda áfram að fjalla um hvernig verðbólgan og stýrivextir býta á ólíkar atunugreinar. Í síðustu viku voru það bændur en nú er það veitingageirinn sem samanstendur einhverjum af litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Við erum nú líka í framtíð öldrunarþjónustu og kíkjum loks í Borgó á leikritið Delerium og Bónis. Takk fyrir það, Bergsteinn Sigursson í Kastlási. En við ætlum að líti veðurs, það verður auðslag 8-15 metrar á sekund í fyrramálinn, hvassast á vestfjörðum og síðst en hægar eftir hátegi, það verður lítið samt að rigning suðvestanlands en annars skýja það mestu og dálitlir skúrir eða jel. Hiti verður 3-10 stig og það verður mildast síðst. Vista Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánari við veðurhorfur að lokkum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Úrslitin á heimsmeistramótin í áhalda fimleikum hófust í dag með liðakeppni Karla. Engin Íslendingur komst í úrslitin frammistaðan á lokadegi undan keppninar í gærvar til fyrirmyndar. Önnur umferð riðlakeppni meistradildrannar hófst í dag með áttaleikjum. Og Tindastóll byrjaði vel í undan keppni Evrópubikarsins í Körfubolta. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Ungur maður sem var frelsisvistur og pyntaður með hryllilegum hætti í janúar segist það að verið nálagt því að deyja. Árásinn er byrstingarmynd aukinnar hörku í undirheimum þar sem oxykontin tröll ríður fíknefnamarkaðnum. Dauður smáhundur fannst á vettfangi morsins sem framið var í bátavogi í Reykjavíkum þar síðustu helgi. Maðurinn sem lést var með áverka á hálsi og víðar. Kona sem er grunuð í málinu sýndur enn í gæsluverhaldi. Flest bendi til þess að Seðlabankin tilkynnum 15. stýrivaxtahækkurinni í röð í fyrramálið. Sérfræðingur telur að þar með sé toppnum náð. Tugir grænlenskra kvenna krefja danska ríkið um skaðabætur fyrir að hafa komið getnaðarvartalikkinu fyrir í þeirra án samþykis. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastlausi. Það eru næst fréttir í útverpi og svo auðvitað að kveikur. Það er að síða fréttir næst í útverpi og sjónvarpi slíkan tíu kvöld. Og nýjustu fréttir má alltaf lesa inn á rúbundur í sinn. Við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl.